سلام خدمت همگی مستقیم فکر میکنم یه مقداری باید قضیه رو دیگه از بیگ پیکچر در بیاریم یه مقداری به صورت جزئی تر به این مسئله توجه کنیم که هنرمندان، طراحان یا معماران هر کسی که به یه نوعی با مبحث هنر قراره که سر و کار داشته باشه تو این فضا کجا قرار میگیره؟ جایگاهش چیه؟ برای استارت از اون حجم دیتای زیادی که تا الان دریافت کردیم کنار هم دیگه من این نقاشی از آقای کاراواجی رو گذاشتم که این نقاشی سال 2014 به دست اومد یعنی توی یک خونه توی ناپل ایتالیا این خونه رو از داخل یه زیر شیربونی درش آوردن و موزه لوور بابت خرید این اثر 100 میلیون یورو میخواست هزینه بکنه ما تا آخر این 15 دقیقه ای که با همین قراری که در انتها برگردیم به این اثر و شاید الان متوجه نشیم که چه این اثر در این جا قرار گرفته با این همه بحث های تکنولوژی ولی ربطش رو خواهیم فهمید خود تو پروسه تاریخ یک جایگاه جالبی داره قبلا یعنی در واقع دو دوره ای که اصطلاحا میتونیم بهش بگیم مونوپولی هنر در اختیار قدرت بود و در واقع پول و قدرت سیاسی و اقتصادی بود که باعث میشد که هنرمند زیر سایه اون قدرت کار بکنه در نتیجه نگرشش و در نتیجه محصولی که تولید میکرد کاملا منطبق بر خواسته ها بود بعد از اون دوره کم کم وارد دوره رونسانس شدیم و تو دوره رونسانس همچنان قدرت و قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی جایگاهش رو حفظ کرده بود اما اتفاقی که این وسط افتاد این بود که هنرمندها تونستن نقدهای کوچکی هم در کارهاشون قرار بدن نسبت به اوضاع اجتماعی، نسبت به اوضاع سیاسی، نسبت به اوضاع حتی اقتصادی اما همیشه با یک لایه از ای هم همراه بود چون اگر که به صورت کاملا مستقیم نیاز داشتن که حرفشون رو بزنن یا انتقادشون رو بکنن قطعا از اون منافع مالی هم دیگه بهره نمی بردن تا به امروز یعنی همین سالی که الان درش هستیم و از الان تا بعد در واقع آینده آرمان من اینه خواستم اون اینه که هنرمندها بتونن نگرش ها ایدئولوژیشون رو به صورت کاملا آزاد بیان کنن شاید الان مثلا من بپرسید که خب ما که این همه پیشرفت کردیم از دوره رونسانس به امروز رسیدیم و این همه آزادی توی مطبوعات داریم توی هنر داریم باید این نکته رو خدمتون عرض کنم امروز در واقع نهادهای قدرت توی هنر جایگاهشون تغییر کرده گالری دارها شدن در واقع مطبوعات خودشون شدن کسی که برای هنر تصمیم میگیره که هنر مینستریم چی باشه اگر من لابی متناسبی برای بیان هنرم نداشته باشم حتی اگر داره نگرش جدیدی هم باشم دیده نخواهم شد این یک موضوعیه که ما همه جا در مورد گالری ها و اثرهایی که در حال پخش شدن و انتشار داریم میبینیم در نصیح یک هنرمند در معنی واقعی کلمه این نقطه ضعف رو هنوز داره میبینه به صورت کاملا واضح یعنی ما میتونیم نادیدش بگیریم ولی اگر ما پنج هزار تا هنرمند داریم که حتی با نگرش های متفاوت و جذاب دارن به یک موضوع نگاه میکنن شاید اسپاتلایت فقط روی یک هنرمند یا دو هنرمند باشه و این نتیجه چند تا علمانه. توی محص هنر امضای هنری از اون ابتدا به صورت خیلی جزئی کاربرد داشت 
ولی امروز خیلی جدی تره من مجبور یعنی برای اینکه بفهمیم این پروسه در چجوری در حال رشد کردنه باید به این موضوع اشاره کنم دوستان تو قسمت های قبلی اشاره میکردم به رمزنگاری برای اینکه تو به مبحث رمز نگاری به این مفهوم بود که اطلاعات از نقطه آ اگر به نقطه بی بخواد بره مطمئن باشیم که فقط از آ و ب از این دیتا اطلاع دارن توی بحث هنر به عنوان کپی رایت این مبحث عوض میشه اینجا ما میخوایم از آ که هنرمنده به بی که جامعه است طوری رمز نگاری کنیم اثرمون رو که همه بدونن که آه ما ایم آیه که آ دو آسه نداریم آ منم سر همین جریان شیشتا از در واقع مدیوم های اصلی هنر خودشون رو همیشه توی تاریخ یک جوری با این قضیه خودشون رو تطابق دادن معماری کمتر به خاطر اینکه کاملا تحت تاثیر حکومت و جریان پوله ولی هنرهای دیگه بیشتر برای مثال من یه اثر معماری رو از نوع تکنیک اجراش از نوع متریال انتخاب کردنش از نوع طراحی پلنهاش میتونم بفهمم که این احیانا مثلا کدوم معماره که اینو کار کرده و بماند که در گذشته اصلا اسم معمار اهمیتی نداشت یعنی ما خیلی از اثرها رو داریم که هنوز نمیدونیم معمارشون کیه توی مجسم سازی هم به همین منواله ولی با این فرق که امضا یا اسم هنرمند پای اثر میخورد توی نقاشی ما دو تا تکنیک داریم برای اینکه اون اثبات اینکه این اثر مال منه و خالقش منم به صورت خیلی ساده امضای پایین بوم یا پشت بوم بود و در گذر زمان این پیشرفت کرد و تبدیل شد به تکنیک یعنی مثلا وقتی آقای پابلو پیکاسو داره یک نقاشی میکشه با یک سری وزن خطوط با یک سری از کارکردهایی هایی که داره برای خودش اونجا میسازه ما ناخداگاه بعد از دیدن اثر متوجه میشیم که کار آقای پیکاسوه این یک جوری به سبک شناسی منجب شد و داخل خود هر سبک هم ما همین امضا رو دوباره داریم به صورت جزئی تر و تخصصی تر که کار متخصصین هنره که تشخیص بدن که آیا این اثر مال این شخصه یا مال این شخصه توی ادبیات هم قطع یقین میدونیم که قلم نویسنده است که متوجه میکنه ما رو که کار مال کیه و خب شاید شاید نزدیکترین همیشه میگن ادبیات پیش روه. شاید میشه به جرعت گفت که ادبیات اولین چیزی بود که تونست به صورت کپی کردن خودش رو پخش کنه چون نیاز بود ما از یک تابلوی نقاشی یه دونه داریم ولی از یک داستان ممکنه صد نسخه داشته باشیم این اولین نگاهی بود اولین جایی بود که ما متوجه داشتیم می شدیم که اثر هنری, هنری قابل پخشه در مورد موزیک و تاعت قضیه فرق میکنه اصطلاح چون پرفورمنس آرته ما نهایتا یا به پیسش دسترسی داشتیم یا به نمایش تماش دسترسی داشتیم یا به نوت ها دسترسی داشتیم که الان به عنوان آثار هنری داخل موزه نگهداری میشن یا نهایتا بازدید کنندگان مثل همین صحنه که ما الان حضور داریم شما هایید که به بقیه میگید که یک مرتزا تاهری بود که اجرایی میکرد و این باعث می شد که این لحظه برای من ثبت بشه و خالقش من باشم توی قسمت اصطلاحا مس پروڈکشن آرت یه خیلی خیلی کوتاه میتونم خدمت رو عرض کنم که سریع بریم به قسمت که مرتبط با این بحث برسیم یکی از دورای خیلی جذاب تاریخ تو مثلا تاریخ هنر و تاریخ اجتماعی دوره تحریم خودسا... خودخواسته ژاپن بود مردم ژاپن برای ترس از برقراری با دنیای بیرون خودشون یک تحریم خودخواسته به خودشون روا داشتن واقعیت و توی مبحث اتفاقی که افتاد 
تولید آثار هنری به صورت عمده اتفاق افتاد برای چی یعنی چطور هنرمندان هنرمندان ژاپن داشت که اینها کارشون این بود که تابلوهای هنری برای مردم ژاپن درست کنن که داخل خونه‌هاشون داشته باشن دنیا از این موضوع هیچ خبری نداشت تجار هلندی و تجار پرتغالی که بعد از مدت‌ها تونستن ارتباط بگیرن با ژاپن این اثر رو به خودشون بردن به کشورشون و ما اونجا از, از قبل این اتفاق با یک سری رنگ جدید با یک سری تکنیک جدید با هنرمندهای ژاپنی آشنا شدیم و نشون میداد که تولید انبوه هنر ناخداگاه باعث شناخته شده هنر میشه میایم جلوتر میرسیم به دوره گرامافون میرسیم به دوره کاست هنرمند نهایتا یک کاست رو رکورد میکرد ولی ما دو هزار تا از اون کاست رو همه جا داشتیم این تکرار شوندگی برای یه سری از هنرمندا مزیت بزرگی بود من شناخته میشم و شناخته شدن من کمک خواهد کرد که اثرم بهتر فروش بره و من آنهای مشهوری بشم اما از یه قسمت دیگه هنرمند از اون دو هزار تا اثری که در واقع فروخته شده بود هیچ سودی نمی برد برای مثال تو سال 1960 1970 که دیگه اوج موزیک مستقل میشه گفت شرکت ها و کمپانی ها می اومدن قرارداد می بستن و هنرمند مهنرمند موزیسین به عنوان آرتیست شناخته نمی شد به عنوان کار انترتیمنت شناخته می شد و هنرمند اثرش رو مجبور بود مورد در واقع بفروشه اثر پخش بشه تا کنسرتش پر بشه یعنی این پروسه غریبی بود یعنی هیچ هنرمند موزیسینی از فروش آثارش تو اون دوره سودی دست نمی آورد تا رسیدیم به دوره دیجیتال من میخوام که آقای اندی وارهول یک هنرمند دوره مدرنه شاید میشه به جورت گفت یکی از اولین مواجهه های هنرمندان مشهور با کامپیوتره من که بگم که اتفاق بزرگی افتاد خیلی اتفاق بزرگی افتاد توی زمینه هنر انقلاب اسکین بود در واقع به معنی واقعی کلمه چون ما قبل از اون از طریق پیپر یا کاغذ میتونستیم اثرها رو ببینیم یا از طریق کتاب باشون مواجه بشیم ولی بعد از این دوره اتفاقی که افتاد این بود که همه ما با اسکرین هایی که پیشمون هست چه از طریق مدیه های مختلف اثر هنری توی زندگی خصوصی ما اومد 
یعنی ما وقتی در مورد مونالیزا صحبت می کردیم اینجوری نبود که یه نفر بره مونالیزا رو ببینه بیاد یه اسکچی ازش بزنه یا یه توصیفی ازش بکنه و ما از اون طریق تصورش کنیم ما هر لحظه که اراده بکنیم مونالیزا رو صفحه گوشیمون میتونیم ببینیم اتفاقی که این امر منجر شد که بهش هم اشاره کردم این موضوع بود برای یک سری از هنرمندها مزیت شهرت رو به همراه آورد و از سمت دیگه هنرمند دیگه چیکار میتونست بکنه وقتی میشه با یک کلیک راست, راست و یک سیو ایمیج از اون تصویر رو داشت هنرمند دیگه چه تلاشی بکنه مخصوصا با ما هنرمندی که 2D کار میکنه یا 3D کار میکنه یعنی وقتی ما موزیک داشته باشیم بله پلتفرم هایی داریم مثل اپل میوزیک مثل اسپاتیفای که اثر رو از هنرمند میخره همون کار کرده قدیم داره ولی در مواجهه با یک تصویر چی کار میتونیم بکنیم آیا شما حاضرید که هزینه کنید و برای مثال همین ایمیج رو بخرید نه نیازی نمیبینیم اصلا جایگاهی نداره میشه یه تصویر جی پیک مثل چیزهایی که ما تو فینترست میبینیم نکته ای که اینجا به وجود اومد دقیقا جایی که من پس امروزه یعنی اسمارت کانترکت ها تو اسمارت کانترکت ها دقیقا میاد به عنوان ایجنت یا آرتیست عمل میکنه بدون که نیاز به واسطه داشته باشیم ما توی جامعه هنری این مشکل همیشه داشتیم که وقتی قراردادی برای یک اثر میبندیم سی درصدش رو هنه همان میگیره هفتاد درصدش رو کمپانی وقت با حضر این واسطه در واقع شرایط برای ما هم بهتر میشه دوستان اشاره کردن تو در واقع پنل های قبلی ما به دنبال آزادی و دموکراسی بیشتریم من به عنوان جزی از جامعه به عنوان هنرمند هم دنبال اینم که به اون چیزی که دارم در واقع زحمتشو میکشم دستاورد منطقی تری و عادلانه تری داشته باشم این بسیار کمک کننده خواهد بود و چیزی که امروز به عنوان ترند همه اسمشو شنیدیم تو سوشیال میدیا NFT ها NFT ها میدیو هنری واقعا محسوب نمیتونم بشن حداقل به چند دلیل اول اینکه ما تکنیک تودی و تریدی و اسفیکس و موزیک و و و و و و و داریم اتفاقی که NFT ها رو خیلی امروز بولد کرده و اصلا هایپ شده الان این موضوع که هر کسی یک انسان میتونه هنرمند هم باشه میتونه هنرمند هم نباشه که یک تعریفی داره میتونه اثرش رو به صورت 2D, 3D موزیک و هر شکل دیگه ویژوال افکت NFT کنه و در اختیار بقیه قرار بده این پروسه متاسفانه خوشبختانه تأثیرش از دو تا موضوع امروز زیاده باید بدونیم باید اینو بدونیم برای اینکه نگاه به آیندهمون رو اصلاح میکنه تأثیر NFT ها به شدت از بازار کریپتوکارنسیه یعنی با حجم بالاتر تبادلات و ترید کردن ها ارزش NFT ها افزایش پیدا کرده من نمیدونم نموداره بله نموداره هست این دقیقا نموداره نشون میده که چه بلایی سر NFT ها داره میاد و اینو نباید فراموش کنیم که NFT ها اومدن که اسمارت کانترکت ها رو با آرتیست ها پیوند بزنن برای اینکه بتونن اثرهایی که تولید میکنن رو حق کپی رو درش قرار بدن نه صرفا NFT خودش با یک آپشنی بشه یک فضا و یک شرایطی این دوتا نمودار دقیقا تأثیر قیمت روی فروش نفتی است. اگر ما این رو متوجه بشیم که چجوری این بازار کار میکنه بعد از یک مدت این بازار بالغ خواهد شد و اون موقع ارزشی نداره که حالا قیمت یه پرایس اکشن یه چیزی بیاد پایین یا نیاد پایین من به عنوان هنرمند این قیمت رو براش قرار دادم و تمام برگردیم سر اثر اول وقتمون هم کمه سر وقت اثر اول سال 2014 که اثر پیدا شد با توجه به همون امضا و همون رمزنگاریه 
فکر کردیم که اثر ما آقای کاراجیه سال 2019 موزه لور رومه با 100 میلیون یورو اینو بخره چند از کارشناسه قدر هنری متوجه شدن که این اثر کپیه و کار یک هنرمند دیگه است مال مثلا 10-15 سال 20 سال بعدش یعنی تو هم برزهی که آقای کاراجیو کار میکرده به نام آقای لویس فینسون که امروز این اثر رو یک مجموعه داره آمریکای خریده مبلغش هم مشخص نیست ولی چیزی که متوجه شده اینه اگر دوره آقای کاراجیو یک چیزی به عنوان حق کپی رایت وجود داشت کسی دیگه نمیتونست اون اثر رو کپی کنه و به اسم اثر آقای کاراجیو بفروشه خیلی ممنونم